அஞ்சுலேருந்து பத்தே நிமிஷத்தில் சூப்பரான பால் பாயசம் நம்ம மைக்ரோவேவ் ஒன்ல எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்கள உட்காருங்கன்னு சொன்ன கேப்பில் இந்த ரெசிபி பண்ணி முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாராவது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் அவனில் சேர்க்கும்போது எல்லா பாத்திரத்தையும் உள்ளே வச்சு சமைக்க முடியாது மைக்ரோவேவ் சேஃப் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே வச்சு சமைக்க முடியும் அதனால் அது மைக்ரோவேவ் சேஃபான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே வச்சு சமைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு அது கூடவே நச்சு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன இஷ்டமோ அந்த நச்சை சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பாதாம் அப்புறமா கிஸ்மிஸ் ரெண்டும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த கீயோட நட்ஸோட எல்லா பக்கத்துலேயும் கீ இருக்க மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து அவன் நமக்கு பண்ணி கொடுக்காது நம்ம தான் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவன் ஆன் பண்ணிடுங்க அவன் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கீயும் நட்ஸையும் உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒவ்வொரு அவனுக்கும் ஹீட்டிங் டைமிங் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னோட அவன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்துடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அப்படின்னா ஒன் மினிட் வரைக்கும் கூட நீங்கள் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டென் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே அது மினிட்ஸ் மேலே இருக்குது கீழே இருக்கிறது செகண்ட்ஸு நான் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சவுண்ட் இந்த மாதிரி தான் வரும் சவுண்ட் வரவும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வெளியில் எடுக்கலாம் எப்படி நல்ல ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்க கீ எல்லாம் மெல்ட் ஆகிட்டு இதை இன்னொரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுருங்க கேஸ் ஸ்டவ்வில் பண்ணும்போது இதே மாதிரி தானே பண்ணுவோம் கரண்டியில் ஃபஸ்ட்டு தாளித்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாயசம் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வைப்போம்ல அதே மெத்தட் தான் இதுலேயும் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா சேம் பவுலில் கழுவ வேண்டாம் அதே பவுலில் அந்த கீயோட அரை கப் ரோஸ்டட் சேமியாக சேர்த்துருங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதில் பால் சேர்க்கணும் அரை கப் சேர்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் வரைக்கும் பால் சேர்க்கலாம் முழுக்க பால் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லை பாதி பால் பாதி தண்ணி சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் பாதி பால் பாதி தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் முக்கால் கப் தண்ணி முக்கால் கப் கெட்டியான பால் ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம சேர்த்துருக்க சேமியாக வேகிறதுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சே நிமிஷம் தான் அதுக்குள்ளே சூப்பராக ரெடியாகி வெந்து வந்துடும் நான் நாலு நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் முதல்ல ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு உள்ளே வச்சுட்டு வேக வைக்கலாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஈவனாக வெந்து வரும் ஒரே தான் நாலு நிமிஷம் செட் பண்ணால் கூட ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா கிளறி விட்டுருங்க அப்போ கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் வெந்து சூப்பராக ரெடி ஆகி வந்துடும் இப்போ கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் கிளற போகிறேன் கிளறி விட்டுட்டு திரும்பவும் இதை ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வைக்க போகிறேன் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரத்தில் பண்ணுற ரெசிபி இது கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவன் தான் வேணும்னு இல்லை நார்மலாக நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் இதே மெத்தடில் தான் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிரும் என்னோட அவனில் கரெக்டாக நாலே நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது இன்னும் வேகணும் அப்படின்னு நினச்சா இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷமோ ரெண்டு நிமிஷமோ செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவு வெந்தால் எனக்கு போதும் சேமியாக நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா அதில் ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் ஏலக்காவை முழுசாகவும் சேர்க்கலாம் இல்லை தூள் மாதிரியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இடிச்சு தான் சேர்க்க போகிறேன் மூணுலேருந்து நாலு ஏலக்காய் அதுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் சீனி சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் சேமியாவுக்கு அரை கப் சீனி சேர்க்க போகிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக வேணும்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க சீனியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பாதாம் முந்திரி இந்த ஐட்டம்ஸையும் இதோட சேர்த்துருங்க அந்த கீயோட சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பி நம்ம அவனில் வைக்க போகிறோம் இந்த தடவை ரெண்டு நிமிஷம் வச்சாலே போதும் அவ்வளோதான் சூப்பரான பாயசம் மணக்க மணக்க அவ்வளோ ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு நிமிஷம் செட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அவனில் வைக்க போகிறேன் அவனில் வைக்கும் போதும் சரி வெளியில் எடுக்கும் போதும் சரி கையில்